in collaborazione con Ponte di Legno Tonale, Valle di Ledro, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Paganella Schi, Val di Fiemme, Schirama Dolomiti Adamello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Sportdor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi e stivi invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito Sportdor.tv. TV, ora anche con i vostri digital device come il telefonino e il personal computer sull'applicazione sportador.tv sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i più importanti social media come Dailymotion Youtube e Facebook in questa puntata parliamo di neve montagna e sport invernali quindi mi raccomando seguiteci e sciate sempre con noi Schirama Dolomite e Lamello Brenta, un consorzio sciistico che raduna otto eccellenze turistiche della nostra Italia. Le otto località del Trentino occidentale sono partendo da est verso ovest, dal Pecimbra, al Bondone, la Paganella, la Val Rendera con Pinzola e Madonna di Campiglio, la Val di Sole con Folgari e Marileva, a Peio e il Passo del Tonale. 380 km di piste offrono le otto località insieme, usufruibili con un unico eh, skipas. Ne parliamo con Bruno Felicetti che è il vice e direttore delle funivie di Madonna di Campiglia, anche voi con la vostra bellissima schiaria aderite a questo consorzio, le motivazioni di perché è importante sciare tutti insieme, essere uniti per fare sistema, per farsi conoscere nel mondo. Ah, L'unione fa la forza, questo lo sanno ormai tutti, lo sanno anche i bambini, noi cerchiamo eh, soprattutto di incontrarci frequentemente per scambiarci le esperienze, per scambiarci le informazioni, per eh, come dire, crescere assieme perché Schirama diventa forte se tutte le località crescono, se tutte migliorano. Poi ognuno cerca anche di darsi una propria identità, chi si specializza più sulle famiglie, chi sullo sciatore esperto, chi è molto forte su eventi, sulla quota, quindi poter sciare ad alte quote. So, ognuno cerca di dare un tocco in più, una motivazione in più per convincere gli, sciatore, gli sciatori a sceglierci. Eh, in comune abbiamo la voglia di stare molto attenti alle nuove esigenze, in particolare le esigenze della famiglia, stiamo facendo delle promozioni molto interessanti sia per l'inizio e la fine stagione, per le famiglie, per i bambini, una grande attenzione per eh, andare incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri sciatori sia dal punto di vista eh, del budget sia anche dal punto di vista della qualità dei servizi e questo devo dire che negli anni abbiamo eh, seminato bene, la gente si sceglie, è eh, contenta, molti girano un anno da una parte, un anno dall'altra, quindi hanno la possibilità anche di fare dei confronti e di scoprire anche magari località meno note eh, del circuito ma che però hanno il loro perché per essere scelte. Sempre di più gli italiani ma soprattutto gli stranieri vogliono schiare i grandi e con 380 km di piste voi di Schirama sicuramente siete all'avanguardia in Europa su questa offerta. Sì, certamente quello di scegliere una, una, una schiaria ampia è uno degli elementi di scelta principali, però ci sono anche altre componenti sulle quali lavoriamo, insomma, il buon cibo, l'accoglienza, la, la cordialità sulle piste, la preparazione delle piste, la garanzia dell'inevamento che quando noi apriamo le piste sono perfette eh, in termini qualitativi, questo ci viene riconosciuto e molti tour operetto stranieri hanno capito che prenotare una vacanza nello Schirama è una garanzia, una certezza e quindi ci promuovono bene nei vari canali. Siamo nella bellissima schiaria Folgarda e Marileva qui nel cuore della Val di Sole con Cristian Gasperi che è il direttore delle funivie Folgarda e Marileva. Manca poco a Natale, la stagione qui già iniziata i primi di dicembre, tanta neve grazie alle nevicate copiose di novembre, una stagione che andrà avanti fino a dopo Pasqua, ma avete preparato per la settimana di Natale delle offerte importanti per i turisti, tanti turisti italiani e stranieri che vengono qui nella vostra schiaria, Cristian. Sì certo, abbiamo già aperto a novembre sul versante di Madonna di Campiglio, immacolata è andata benissimo, tantissima neve 
quest'anno promozioni durante il mese di dicembre che finiscono proprio con la speciale natale durante il periodo natalizio dove chi arriva può sciare in tutta la nostra schiarea da Folgari da Marileva a Pinzolo passando per Campiglio quindi ci stiamo preparando a ricevere i nostri connazionali tanti connazionali che ormai qualcuno rinuncia alla cena con i familiari al pranzo di Natale ma si gode viste le offerte che fate in montagna e vengono a fare il Natale in montagna una scelta intelligente anche a prezzi intelligenti sì certo direi che il pranzo in alta quota nei magnifici rifugi che abbiamo è una cosa anche di spettacolare emozionante Dopodiché c'è Natale, c'è l'ultimo dell'anno, ci sono i cenoni, per cui si vive un'atmosfera veramente emozionante unita poi alle Dolomiti di Brenta, alla neve, allo sci, al sole, quindi direi cosa c'è di meglio. Una giornata come oggi con un panorama alle nostre spalle con le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale di normalità, una cosa che non apprezzi. Sì, è una cosa che non apprezzi, ce la siamo trovati. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio investendo, dando servizi alla clientela e direi che ci stiamo riuscendo. Incontriamo un grande amico delle nostre trasmissioni, dei nostri sport che seguiamo come Sport Dor TV da tanti anni, Giovanni Malagò, motonautica, scinautico, vela, ma parliamo adesso di sport invernali, una sua passione, una, uno sport che dà tanti allori e onori allo sport italiano, inizia tra poco la stagione invernale. Sì, questo è un appuntamento che oramai vediamo crescere anno dopo anno e che è direi indispensabile per parlare di sport e parlare di tutto quello che ruota intorno alle discipline della montagna e sappiamo che oggi più che nel passato c'è una fortissima sinergia tra chi investe a tutti i livelli, partner, sponsor, enti locali, eh, aziende del settore eh, su progettualità che in qualche modo lo sport deve supportare in una sinergia che è direi quasi scontata e soprattutto tenendo presente quello che è il, il bouquet del, dei prodotti, l'offerta delle incredibili manifestazioni internazionali che vedranno l'Italia protagonista nei prossimi anni mondiali nel 2021 sì, e poi e la grande anche chicca anche Silva ci abbiamo i mondiali, mondiali di biathlon prima e ma soprattutto insomma, la parla... sua grande soddisfazione delle Olimpiadi lo possiamo dire perché le Olimpiadi Milano Cortino 26 è una sua grande conquista cioè non, è, no, non è una sviolinatura fatto... ma, ma è un, un riconoscimento un grande lavoro che ha fatto lei sei troppo generoso però insomma sicuramente lì si è fatto squadra abbiamo fatto qualcosa di straordinario credo che tutto il paese non solo le, le discipline invernali ne beneficeranno, già si vede tutta una serie di iniziative anche dei privati, vedi nelle località che stanno mettendo in moto, sono molto orgoglioso, oggi parliamo di questo, però anche fondamentale che ci sono risultati di livello. Vedi tu adesso mi parlavi di Milano Cortina del 2026, non so quanti che ci stanno seguendo, stanno ascoltando, sanno che automaticamente dopo Pechino nel quadriennio che seguirà delle Olimpiadi Invernali, tutte le discipline avranno le italiane e gli italiani già qualificati di diritto, sia a livello individuale che a livello di squadra, per cui hai quattro anni per preparare al meglio e per soprattutto per fare eh, attività di proselitismo, di affiliazione, eh, direi anche di emulazione nei confronti di grandi atleti e grandi atleti, questo non può che essere un beneficio. Un beneficio che va bene allo sport, Presidente, grazie. Ma grazie a voi, complimenti, grazie che siete multidisciplinari, dall'acqua alla montagna grazie. grazie a lei grazie. scopriamo le bellezze del Trentino e scopriamo soprattutto una piccola località che ha delle grandi peculiarità, parliamo di Bolbeno pensate, 650 metri sul livello del mare, fra Comano e Tione, qui ci sono delle piste da sci incredibili, aperte in notturna piste ideali per imparare a sciare, una pista da sci che offre ai tanti comuni del territorio di Comano, della Valle del Chiese, delle giudicarie centrali, grandi possibilità. Siamo con Daniele Bertolini che è il presidente appunto di questa, io la chiamo piccola schiaria, ma in effetti è uno schiri che va in salita, però aperto sempre, ideale per imparare a sciare. È veramente una piccola località però con delle ottime potenzialità. Credo che insomma, tutti dalle nostre parti, insomma, nella valle che, insomma, che collega la Valle Rendè, che porta i grandi compressori sciistici di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Varrendena tutti, tutti i nostri ragazzi imparano a sciare a Bolbeno è il centro dello sci, è il centro di sci, dello sci per le famiglie e per i bambini 
E la cosa molto bella è che negli anni, per come siamo strutturati, per quello che abbiamo fatto con la Proloco, con il Comune e con tutti i volontari che ci lavorano nel nostro centro de, de, dello sci, la cosa bella è che sta diventando un punto importante anche per i turisti. Cioè ci sta capitando sempre più spesso che in certi periodi, periodo di Natale, fine settimana, il febbraio, quando insomma, ci sono le vacanze, le famiglie vengono a Bolbeno anche dall'Alta Valle per far sciare i bambini perché è veramente il posto ideale per imparare a sciare. Piste facili, molto larghe, facili da, appunto, da utilizzare e soprattutto avete fatto degli accordi con le scuole, in effetti al pomeriggio si viene a sciare, i bambini si divertono e soprattutto poi imparano a sciare e poi dopo possono diventare dei campioni e possono andare a sciare nelle grandi schiare. Esatto, allora l'impianto cioè gestito dal comune della Proloco ha fatto tutta una serie di convenzioni con tutti i comuni della zona, con le scuole per fare i corsi di sci, loro offrono diciamo, a cifre veramente vantaggiosissime anche tutto quello che noleggiano l'attrezzatura, mettono a disposizione le, le, le sale per i bambini, fanno fare la giornata eh, dello sport e dello, eh, ai bambini dell'asilo, cioè li, proprio li, li facciamo innamorare dello sci, quello che dobbiamo fare è di farli innamorare di questo sport perché poi dopo una volta imparato a farlo si portano nei grandi comprensori e vanno a sciare e portano la famiglia. Una struttura nata per il territorio, ricordiamo le valli giudicari, la Val Rendena, la Valle del Chiese, Comano e il suo eh, territorio, ora apprezzato anche dai turisti perché la Val Rendena è famosa ma anche e soprattutto Comano e la Valle del Chiese fanno grandi numeri d'estate e ora anche d'inverno. Siamo proprio al centro delle giudicarie, al centro di tutte queste località che hai appena citato e questo ci permette di offrire un servizio a 360 gradi per tutti e lo facciamo di giorno con le scuole. Poi la sera lo facciamo anche di notte perché c'è un impianto di illuminazione che permette anche a quelli come me e te di provare a sciare e di imparare, non solo di imparare, di allenarsi sulla pista da sci in notturna. Anche chi lavora poi a tempo libero la esatto. sera. Esatto, anche chi lavora. E poi, e poi lì abbiamo una struttura ristorativa, abbiamo tutti i servizi che si può, permette alla famiglia di fermarsi e di offrire, di imparare a sciare e di stare bene. Una peculiarità del Trentino, già ne mancava, questa è la chicca dell'eccellenza turistica del vostro territorio. Questa è la piccola chicca e ti garantisco fatta veramente bene. I'm Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of, of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a, in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Zavice, fatti di sport. La caspolana di Vezza d'Oglio, la camminata con le caspole più numerosa d'Italia, sabato 8 febbraio. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile. Ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Ad Amello Ski Ride, sabato 18 aprile, settima edizione. Comprensorio sciistico al Pelusa San Pellegrino, 100 km di piste e 24 impianti di risalita nel Dolomiti Super Ski. Riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro. Scivola sulla neve, cammina e pedala sui sentieri. Le montagne del Piemonte ti aspettano. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, lo spettacolo di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, ritorna nella seconda parte. A tra poco, non toccate il telecomando, mi raccomando, sciate sempre con noi. In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Funivie Folgarida e Marilleva, Val Sugana, Valle del Chiese, Val di Fassa, Peio.